ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു ലിസ്റ്റ് ടിപ്സ് ആൻഡ് ദാട്ട്സ് ഇന്ന് നമുക്ക് മയോണൈസ് എങ്ങനെയാണ് വീട്ടിലുണ്ടാക്കുന്നത് എന്ന് നോക്കാം നമ്മൾ കടയിൽ നിന്നും വാങ്ങുന്നതിനേക്കാട്ടിലും വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള മയോണൈസ് വീട്ടിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും അപ്പം നമുക്ക് ഈ മയോണൈസ് വീട്ടിലുണ്ടാക്കാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഞാനിവിടെ ആറല്ലി വെളുത്തുള്ളി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ചെറിയ വെളുത്തുള്ളി ആയതുകൊണ്ടാണ് ആറെണ്ണം എടുത്തിരിക്കുന്നത് അത്യാവശ്യം വലുപ്പം ഉണ്ടെങ്കിൽ രണ്ടോ മൂന്നോ എണ്ണം മതിയാവും അടുത്തതായിട്ട് വേണ്ടത് നാരങ്ങയാണ് നാരങ്ങി ഇല്ലെങ്കിൽ വിനാഗിരി ആയാലും മതി പിന്നെ നമുക്കിതിലേക്ക് മുട്ടയുടെ വെള്ളം ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഞാനിവിടെ രണ്ട് മുട്ട എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഈ മുട്ടയുടെ വെള്ളം മാത്രമായിട്ട് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം രണ്ട് മുട്ടയുടെയും വെള്ളം മാത്രമാണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ മിക്സിയുടെ ഏറ്റവും ചെറിയ ജാർ എടുക്കാം ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന എഗ് വൈറ്റ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് നാരങ്ങയുടെ നീരാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഒരു സ്പൂൺ നാരങ്ങ നീര് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അടുത്തതായിട്ട് ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് പഞ്ചസാരയാണ് ഏകദേശം ഈ ഒരു അളവിൽ പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതിയാവും ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് പാകത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതിനുശേഷം നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന വെളുത്തുള്ളിയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇത് നമുക്ക് മിക്സിയിൽ വെച്ച് വിപ്പ് ചെയ്തെടുക്കണം അതായത് മിക്സിയുടെ ബാക്ക് സ്പീഡ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മളിത് അടിച്ചെടുക്കുന്നത് ഞാനിപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒരു ഫോർ ടൈംസ് വിപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെയാണ് നമുക്കിത് കിട്ടുക ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം വെജിറ്റബിൾ ഓയിൽ തന്നെ യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം ഞാനിവിടെ സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഇത് നമുക്ക് ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് വിപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം ഇപ്പം ഈ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിയിലാണ് നമുക്ക് ഈ മയോണൈസ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് ഇതിപ്പോൾ നല്ലൊരു ക്രീമി ആയിട്ട് വരാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ മയോണൈസിന് കൺസിസ്റ്റൻസിയിൽ കിട്ടുന്നത് വരെ നമ്മളിതിലേക്ക് എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത് ഈ ഒരു പ്രോസസ്സ് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം ഏകദേശം ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ അളവിൽ ഓയിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇത് നമുക്ക് ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് വിപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇതൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം ഇപ്പൊ ഇത് നല്ലൊരു കട്ടിയായിട്ട് വന്ന് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടി നമുക്കിതൊന്ന് എണ്ണ ഒഴിച്ച് വിപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പൊ നമ്മുടെ മയോണൈസ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇതുപോലെ വീട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന മയോണൈസ് കടയിൽ നിന്നും വാങ്ങുന്ന മയോണൈസിനെക്കാട്ടിലും ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ളതാണ് ഞാൻ കെ സി സ്റ്റൈൽ ഫ്രൈഡ് ചിക്കൻ്റെയും ക്രിസ്പി ഫ്രഞ്ച് ഫ്രൈസിൻ്റെയും റെസിപ്പീസ് ഓൾറെഡി അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് കണ്ടിട്ടില്ലാത്തവർക്കായിട്ട് ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇതുവരെ മയോണൈസ് വീട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കി നോക്കിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് താങ്ക് ഫോർ വാച്ച